வெல்கம் டு நியூ வேஸ் இன்னைக்கு எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிச்ச குழிப்பணியாரம் பார்க்க போறோம் இது செய்யறது ரொம்ப ஈஸி வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் குழிப்பணியாரத்துக்கு என்னென்ன பொருள் தேவைன்னு பார்க்கலாம் இது ஒரு நாலு பச்சை மிளகா சின்ன சின்னதாக நறுக்கி வச்சிருக்கேன் இது ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் கடலைப்பருப்பு ரெண்டு ஆனியன் கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் கொஞ்சம் கருவேப்பிலையும் கொஞ்சம் கொத்தமல்லியும் நறுக்கி வச்சிருக்கேன் குழிப்பணியாரத்துக்குன்னு தனியாக மாவு அரைக்க தேவையே இல்லை நம்ம இட்லி மாவுலேயே குழிப்பணியாரம் செய்யலாம் இதுதான் ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஃப்ரையிங் பேனில் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் ஆயில் வச்சுக்கிறேன் கொஞ்சம் ஜீரகம் போட்டுக்கிறேன் அது ஓரளவுக்கு வெடித்ததும் கடலைப்பருப்பு போட்டுக்கிறேன் கடலைப்பருப்பு ஓரளவுக்கு ஃப்ரை ஆட்டும் ஃப்ரை ஆகிடுச்சு இப்போது பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் உங்களுக்கு காரம் எப்படி தேவையோ அதுக்கேற்ற மாதிரி பச்சை மிளகாய் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாகவும் போட்டுக்கலாம் பச்சை மிளகாய் அரிஞ்சதும் வெங்காயம் போட்டுக்கிறேன் வெங்காயம் சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கி விட்டுட்டு கருவேப்பில ஆட் பண்ணிக்கிறேன் வெங்காயம் பச்சை மிளகாயெலாம் நல்லா ஃப்ரை ஆகிடுச்சு ஃப்ரை ஆனதுக்கப்புறம் நான் வந்து மாவில் சேர்த்துக்கிறேன் மாவில் ஏற்கனவே உப்பு இருக்கிறதுனால நான் இதில் உப்பு ஆட் பண்ணலை நீங்கள் தேவைன்னா லைட்டாக ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிவிட்டு குழிப்பணியார கல்லல் வச்சுட்டு ஹீட் ஆனதும் ஆயில் போட்டுக்கோங்க நல்லெண்ணெய் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க நல்லாயிருக்கும் நான் வந்து இந்த பெரிய கிளாஸில் மாவு எடுத்து ஊற்றுறேன் ஏன்னா கரண்டியில் அப்பப்போ எடுத்து ஊற்றும் போது அங்கே எங்கே சிந்தும் இதுனா ஈஸியாக இருக்கும் ஒன் பை ஒன்னாக ஊற்றிக்கோங்க சிம்மில் வச்சுட்டு ஊற்றுங்க ஏன்னா இங்கே அதுக்கு மேலே வச்சு ஊற்றுறதுனால கை வந்து ரொம்ப சுட்டுடும் ஒரு சைடு நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ அடுத்த சைடு திருப்பி போடலாம் இந்த மாதிரி ஒரு ஷார்ப் எஜ்ஜு உள்ள தான் எடுத்துக்கோங்க நான் நிறைய டைம் ஸ்பூனு அது இதுன்னு வச்சு ட்ரை பண்ணியிருக்கேன் அதை டேர்ன் பண்ணும்போது ரொம்ப ரிஸ்காக இருக்கும் இது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் இந்த மாதிரி ஷார்ப் எஜ்ஜு உள்ளது எடுத்துக்கோங்க இப்படி டேர்ன் பண்ணி விட்டுட்டு மேலே ஆயில் வேணும்னா விட்டுக்கோங்க ஃப்ளேம் வந்துட்டு மீடியம் ச இதில் வச்சுக்கோங்க இல்லைன்னா ஒரு மாதிரி டார்க்காக ஆகிடும் ரெண்டு பக்கமும் நல்லா ரெடி ஆகிடுச்சி ரெடியான உடனே கல்லுலேருந்து எடுத்துடுங்க இல்லைன்னா ஹார்ட் ஆகிடும் ரொம்ப ரொம்ப சாஃப்டான இட்லி மாவுலேயே செஞ்ச குழி பணியாரம் ரெடி நான் இன்னைக்கு தேங்காய் சட்னி வச்சு சாப்பிட போகிறேன் நீங்களும் இட்லி இல்லைனா தோசை மாவில் குழி பணியாரம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணிவிட்டு உங்களோட ஃபீட்பேக்கை கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் தேங்க்யூ